Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Потужний вибух програмів під російським Челябинськом над містом піднявся стовп чорного диму, струсунуло аеродром. Хоча, за даними місцевих телеграм-каналів, інцидент стався на старосмолинському кар'єрі в районі селища Новосиніглазова. Деренчали шибки у вікнах будинків, а люстри в квартирах гойдалися, наголошується в повідомленнях місцевих ЗМІ. При цьому з різних районів міста видно стовп чорного диму, особливо над аеродромом, куди не так давно перебазували стратегічні бомбардувальники говорять про серйозні пошкодження. Ну що ж, у Росії часто буває неспокійно. У різних областях раптово щось вибухає, або спалахують, або ж падають літаки та гелікоптери. 19 грудня стало відомо, що в Магаданській області Російської Федерації розбився ще один гвинтокрил Мі-8. Інцидент трапився сьогодні вранці. Гвинтокрил намагався приземлитися у селищі Тахтоямськ Ольського району Магаданської області. Під час посадки він врізався у будівельний вагончик, перекинувся на бік і згорів. Членам екіпажу вдалося залишити салон на початку пожежі. Відомо, що цей гвинтокрил не є військовим, а належить приватній компанії ТОВ «Поляр Авіа». А 16 грудня у мережі з'явилася інформація, що в Росії в місті Улан-Удэ розбився гвинтокрил Мі-8. Повідомляється, що щонайменше троє людей загинуло. Також 2 грудня у Приморському краї Російської Федерації розбився надзвуковий винищувач Міг-31. Пілотам вдалося катапультуватися перед падінням. У офіційному повідомленні зазначається, що Міг-31 зазнав аварії одразу після виліту з аеродрому. Винищувач впав у лісовому масиві неподалік села Олексіївка. Також нещодавно снаряд із України потрапив на територію військового аеродрому в Мілерому, де базуються винищувачі Су-30СМ, Су-25 та гелікоптери. Про це повідомляють російські ЗМІ. Офіційну інформацію не підтверджують, але мешканці міста публікують фото і відео наслідків. Розмі також пишуть, що це нібито ЗСУ вдарили по російській стороні точкою У. Інформація щодо загиблих та поранених уточнюється. Ну, як бачимо, авіація РФ або падає сама, або її доганяють вже на аеродромах. На думку фахівців, кількість вибухів пожеж на російській території лише зростатиме. Більше того, він впевнений, що вони можуть перерости у тенденцію, адже подібна точкова боротьба покаже свої результати лише завдяки регулярності. Поки що їм це завдає незручностей, а ось якщо це матиме певний характер, це стане не лише гарним військовим фактором, а й психологічним, вважають експерти. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!